、まあ、今回ねポスターにもなってますけど、うんすね、なんか動物ってなんか自分を守るためになんか鋭い爪があってで毛皮があって人間にもそういう。相手を傷つける武器みたいなものを持って日々接してるなって今思っててだから結構爪とかあるチーターとかトラを今描いてることが多いですね。はいご紹介いたします、はい、高瀬環奈さんです日常の中で気になるものやことを日々メモに残しその言葉を基盤にして画面を作るという方法で制作されるそうです絵の中だからこそ許される特別な空間特別な世界に魅了され絵画表現における色や筆の動きイメージの大小を操ることで常識的な遠近感を狂わせているとのことその方法によって言葉では説明できない不条理で現象的な世界を構築しその独自の世界から偶然現れるどこか不穏でユーモラスな不思議な物語を探っていらっしゃいます基本はじゃあ文章というか物,物語というか、はいそう,ね、そういうものをまず書き留めるとこから始まるあそうなんですなんか最初は前は写真からイメージを広げていくって方法でやってたんですけど大学院で入ったゼミで週一でエッセイを書かないといけないっていう課題がエッセイ<笑>論文とかじゃなくて<笑>エッセイを書かないといけないってなってで文字を書くのがすごい苦手だったんですけど週一ってなったらネタもなかなかずっと考えたことないですでそれをきっかけにあのメモ短い文章でそういう気になることをメモする習慣ができてそこから絵も文字から書くようになりましたそれはこの,この登場人物たちだったりこうシチュエーションがこ,う、まあ、これからまた変わっていくのかもしれないですけど今のところ結構ある共通したこうシチュエーションとキャラクターだったりするじゃないですか、はい、こ,のここを選ばれてるなんか感覚っていうのはどこからくるものなんですか,なんか割と爪とがった爪とか、はい、毛,が毛がある動物とかを今は描いてるんですけど、はい、なんかそれはなんか動物ってなんか自分を守るためになんか鋭い爪があってで毛皮があってな時に傷つけるためにそういうものを持ってるんですけどなんか人間にもそういう目に見えないなんか相手から自分を守るものとかその相手を傷つける武器みたいなものを持って日々接してるなって今思っててだから結構爪とかあるチーターとかトラを今描いてることが多いですね。あとはもうその絡まり合ってることも多いですよねそうですねなんか人と接してる時に感じることが結構あるのでこう2匹とかこう3匹がそっかじゃあこれは全然違う物語がこの中に今組み込まれてるってことですよ、ね、あそうですねなんか割とマイナスなことが多いんですけど<笑>ネ,ガネガティブな感じのなんかすごいありきたりな悲しみとか悲しいこととか,なんか日々のあったやるせないこととか、うん、そういうことが割と多いですねちなみにこれなんかどんなこれはなんかこう友達とかに会った時に、はいうん、なんかその友達が SNS とかですごいもうしんどいとか辛いとか言ってるけど、うんうん、会ってみたら割と元気やったりしてなんかそういうのって自分で。こう自分の中で自分を再生してなんか元気になっていってるんやと思ってこれはお誕生日のお誕生日ケーキの絵なんですけど「最短パーティーおめでとう」っていう作品で生まれ変わってることにおめで祝福してる絵でこのトカゲが尻尾切れてそれが燃えてまた新しいものが生まれてくるっていうのを<笑>。あ、そっか。じゃあこのウサギはロウソクなんですか、ね。あ、そうなんです。ロウソクなんです。<笑>あのお誕生日ケーキに載ってるロウソクで、これもあのお誕生日ケーキに載ってるお菓子の砂糖菓子みたいなやつ。はい、すごいシュールな。そうです
いやーすごいな面白いな、はい、なんかね一枚一枚どういうストーリーなのか気になっちゃいますよね,ねどんどん気になってきますよね<笑>へえそんな物語が今はその自分の中から生まれてくる言葉やけどなんかある物語とかあるまあ詩集でも何でもいいかもしれないその言葉の世界からこういう結局そのカナさんの世界観にこう落とし込まれていくんだったらそういう連作みたいになっていったらそれはそれで面白いのかもしれないですよね,あそうですね,ねなんかつながっていったら物語としてどんどんつながっていったらすごい可能性は広がっていきますね、はい、これからまあ今回ねポスターにもなってますけど、うんすね、これからの展望中かどうしていきたいみたいなイメージって何かあるんですかね、まあ、自分の中の中イメージをまだ全然吐き出せてないなと思ってるんでなんかそういうのをもうどんどん自分の愛せる作品として消化していってでなんか大きい会場で自分の大きい作品とか展示してもっといろんな人に見てもらいたいなって思ってますあのカナさんの作品も今回あのミートアートのオンラインで販売してくれるんですよね。じゃあそれはまあ楽しみにねしていただければなと思いますはい今日は本当にありがとうございましたありがとうございました高瀬環奈さんでしたありがとうございます